Hey Leute, ihr seid in Thailand und fragt euch, auf was solltet ihr alles achten? Wir nennen euch heute ein paar Tipps, die wir persönlich wichtig finden. Fangen wir mal an mit Rollerfahren. Ähm, also ich gehe jetzt nicht auf das Thema ein mit Rollermieten oder so, sondern äh, der Verkehr, Leute. Darauf müsst ihr unbedingt achten. Also es gibt auf YouTube ganz viele Videos, die heißen Bad Drivers Thailand. Wenn ihr euch das anschaut, dann wisst ihr, was ich meine. Also ich werde ein paar Videos mal unten verlinken in der, in der Box. Und äh, wir können euch sagen, der Verkehr in Thailand ist eine Katastrophe. Also nicht überall, mhm. aber die fahren schon sehr, sehr wild. Äh, die gucken aufs Handy, fahren Roller und wundern sich, warum sie dann jemanden drauf fahren. Also genau das gleiche ist auch mit den ganzen Autofahrern. Deswegen müsst ihr wirklich darauf achten, wenn ihr Roller fahrt. Ihr dürft nicht nur äh, auf euch selbst achten, sondern ihr müsst mhm. wirklich nach vorne, nach links, nach rechts und mhm. hinter euch achten. Also, ähm, ja, und verlasst euch nicht ähm, auf Ampeln oder irgendwelche Übergänge wie in ja. Deutschland. Bei uns wird es einfach bestraft, wenn man da Dinge macht, die man nicht soll. Aber in Thailand interessiert es keinen. Genau, da sind die Strafen nicht so hoch, nein, wenn nein, jemand nein. Deshalb, den anderen überfährt. Ja, genau, fahren die auch oft weg, wenn noch alles in Ordnung ist ja, bei ja. denen. Von daher, verlasst euch nicht auf die anderen, wie T schon gesagt hat. Guckt immer und, ähm, weil wie gesagt, das ist euer Leben. Und es ist einfach wichtig und wir haben schon viel gesehen, von daher achtet da echt drauf. Genau, dann, wenn ihr euer Geld wechselt, darauf achten, dass ihr äh, wirklich das Richtige rausbekommt, weil wir wurden schon zwei, dreimal veräppelt. Äh, Jasmin hat es zum Glück nachgezählt, also mhm. mir wäre das jetzt gar nicht aufgefallen. Und dann hat die Frau in der Scheibe ganz netterweise den 500 Bart Schein noch rüber geschoben. Also es war schon eine Unverschämtheit. Darauf müsst ihr wirklich achten, wenn ihr das Geld wechselt, überall zählen, egal wo ihr seid. Und rechnet so, wie wir es machen. Ihr habt ja den Kurs und ihr wollt 100 Euro wechseln, dann rechnet es an eurem Handy aus. Ihr habt ja alle einen Taschenrechner drauf, damit ihr seht, okay, das kriegen wir. Du kriegst zwar auch noch einen Zettel dann, wo es ja. drauf steht, aber zur Sicherheit einfach. Und wie gesagt, danach einfach auch das Geld nachzählen, weil ich sag mal, 500 Bart ist schon einiges, ja, und wenn das öfters vorkommt, das muss nicht sein. Und wie gesagt, ich habe es nachgezählt und dann nochmal und dann hat sie es halt gemerkt, dass ich da gemerkt habe, dass da was fehlt. Und dann hat sie das Geld halt noch rübergeschoben. Kommt nicht immer vor, aber zur Sicherheit zählt es einfach nach. In Thailand gibt es einen König und der wird natürlich äh, hoch geschätzt. Und da müsst ihr wirklich darauf achten, dass sie jetzt auf die Geldscheine jetzt nicht auf den drauf tritt. Oder wie bei manchen Leuten, dass die zum Beispiel die Wand mit Farbe besprühen. Da, da gab es ja einen vor ein paar Jahren, der hat es gemacht, der musste dann ins Gefängnis. Also da müsst ihr wirklich darauf achten. Die Strafen, wenn ihr irgendwas mit dem König zu tun habt, negativ, mhm. die sind ja sehr, sehr hoch. Mhm. Also da dürft ihr keinen Blödsinn machen, wenn ihr irgendwie ein Poster seht von dem König oder von einem alten König und ihr solltet es zerreißen. Da erwarten euch wirklich... Äh, wenn es jemand sieht... Ja. Dann habt ihr da echt keine Freude mehr. Genau, da kriegt ihr riesengroße Probleme. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr mit Respekt rangeht, weil sonst äh, könnt ihr das Land nicht mehr so schnell verlassen. Und ähm, was mir noch einfällt, wenn ihr in Tempel geht, ähm, schaut, dass einfach gerade bei den Mädels auch, dass eure Schultern bedeckt sind und ähm, dass ihr lange Hosen anhabt oder dass ihr euch ein Tuch mitnimmt, ähm, wo ihr rumbinden könnt, ja. weil ähm, die sagen teilweise nichts, aber es ist einfach unhöflich in dem Land, man macht es normalerweise nicht. Und die Fußsohlen, nie die Fußsohlen zeigen, wenn ihr da irgendwo in einem Tempel seid, das macht man auch nicht, das ist genauso respektlos, auch beim König. Und ähm, als Frauen die Mönche nicht anfassen. Das ist ähm, bei denen irgendwie verboten, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber ähm, Ihr könnt eure Opfergaben abgeben oder ja. wenn ihr mal ein Bild wollt, manche machen ja Bilder mit einem, aber fasst die nicht an. Ja, genau. Der nächste Punkt ist, äh, ihr werdet mal von der Polizei angehalten und habt was getrunken. Das heißt, ihr habt eine Alkoholfahne. Nicht abhauen, nicht wegfahren, ganz, ganz wichtig, weil das wird extrem bestraft. Mhm. Wenn ihr angehalten werdet, ihr habt irgendwas angestellt, keine Ahnung, zu schnell gefahren, ihr habt was getrunken oder so, fragt einfach, wie viel das kostet fast alle Polizisten in Deutschland sind sehr, sehr korrupt. Das gehört, also das hört sich ein bisschen negativ an, aber das gehört zu Thailand einfach dazu. Das sagen auch wirklich viele. Mhm. Ähm, wenn was ist, einfach fragen, wie viel es kostet und, ähm, und bezahlt es dann auch. Da dürft ihr ganz normal weiterfahren. Ja, ja ähm, es kann aber auch sein, wenn ihr nichts getrunken habt oder selbst wenn ihr was getrunken habt, dass die einfach euch anhalten, nicht wegen dem, sondern einfach, weil sie eure 
Lizenz sehen wollt, ja, da habt ihr den internationalen Führerschein, den ihr haben solltet dort, wenn ihr angehalten werdet und euren eigenen könnt ihr genau, noch mitnehmen, ja. weil nach dem fragen sie immer. Von daher macht euch keine Panik oder brecht nicht in Schweiß aus, weil ihr jetzt vielleicht was getrunken habt, das interessiert die vielleicht gar nicht. Die wollen einfach nur sehen, ob ihr eure Dokumente habt, die die halt wollen und Helm, Helm. Guckt, dass ihr immer einen Helm tragt. Ja, ihr habt genau. Helmpflicht in Thailand und das kann natürlich auch ein Grund sein, dass ihr euch anhalten, weil ihr keinen Helm auf habt. Genau, ganz wichtig, nicht abhauen, mhm. bezahlt es, weil dann dürft ihr ganz normal weiterfahren. Das ist nicht ver vergleichbar wie in Deutschland, wenn ihr jetzt hier Alkohol getrunken habt und werdet angehalten. Mhm. Das, also hier sind die Strafen natürlich viel, viel höher in Thailand müsst ihr einfach nur ruhig bleiben und ja. fragen, wie viel kostet es. Ihr sagt Entschuldigung und fertig, dann dürft ihr weiterfahren. Oder ihr wartet einfach mal ab. Wie gesagt, vielleicht wollen sie auch nur euren, eure Lizenz sehen, euren internationalen Führerschein und dann könnt ihr weiterfahren ohne Probleme. Ja? Und wenn halt mal was sein sollte, die sagen euch das ja dann auch wegen Bußgeld, dann nimmt es einfach an und zahlt es und dann ist gut, ja, diskutiert da nicht rum und fahrt schon gar nicht weg, weil hinterher habt ihr echt große Probleme, da haben wir auch schon einiges gehört. Genau, da haben wir einen kennengelernt in Puke damals mhm. beim Beach Volleyball spielen, der kam aus Mannheim, der hat uns erzählt, der hat was getrunken und hat die Polizeikontrolle gesehen und ist dann einfach weg, äh, abgehauen oder weggefahren und das darfst du eben nicht machen, weil dann fährt die Polizei euch hinterher, weil die denken, ihr habt irgendwas zu verheimlichen <lacht> und dann war die Strafe für ihn viel, viel höher mhm als wenn er einfach nur bezahlt hätte und fertig. Deswegen bleibt ruhig, äh, hat an, fragt, was er möchte mhm. und wie viel das Ganze kostet ja. und fertig. Danach dürft ihr ganz normal weiterfahren. Ja, also genau. euch erwartet jetzt hier keine harten mhm. Strafen. Es sei denn, ihr habt 10 Kilo Kokain mit dabei oder so. Dann erwartet euch aber die Todesstrafe. Dann, Dann würde ich vielleicht wegfahren. Genau, aber wenn ihr was getrunken habt oder so, kein Problem anhalten, bezahlen und vorsichtig weiterfahren und dich entschuldigen halt. Genau. Wenn ihr in Thailand auf dem Markt seid und wollt einkaufen, ist natürlich Handeln auf jeden Fall eine Pflicht. Ja. Aber da dürft ihr es auch nicht zu weit treiben, mhm. weil die Thais haben auch ihren Stolz. Und äh, der Fabi, die, äh, die, der Fabi, der mit uns in Thailand war, der hat es ein bisschen übertrieben. Und äh, ich habe selber die Erfahrung gemacht, mhm. dass ich äh, den Preis zu sehr gedrückt habe. Und dann äh, war er sehr, sehr verärgert. Das war eine unschöne Sache. Also die werden auch manchmal auch sehr persönlich, was ich auch mhm. nicht so gut finde. Aber wie gesagt, ich bin ja manchmal selber daran schuld, wenn ich den Preis so unverschämt drücke, dass es schon mal fast eine Beleidigung ist. Deswegen, wenn ihr unbedingt das Shirt haben wollt, das gibt es wirklich nur bei dem einen Stand, dann dürft ihr es wirklich nicht übertreiben. Mhm. Ja, genau, weil die schicken euch dann auch weg. Und ja. ihr braucht dann da auch gar nicht mehr kommen. Ja. Und ist ein Stand nebendran, den die kennen. Und der hat das Gleiche. Da würdet ihr es vielleicht billiger kriegen. Der sagt zu dem, nee, du verkaufst es dem nicht. Ja. Die machen das nämlich dann auch nicht. Ja, von daher, ähm, handeln auf alle Fälle, das müsst ihr machen. Aber freundlich Aber bleiben und freundlich, aufpassen. Ja, genau. Und gucken, wo die Grenze einfach auch ist bei dem Händler, wo der dann sagt, nee, okay, darunter gehe ich nicht. Aber das Gute ist ja, dann lasst es und lauft einfach weiter und guckt, weil ihr genau. findet den gleichen Gegenstand nochmal irgendwo anders. Genau, versucht aber freundlich zu bleiben. Mhm. Und ist ja klar, wenn er sagt, er möchte für das T-Shirt 160 Bart haben oder für die Brille 150 und ihr sagt dann auf einmal 60 Bart oder 50 Bart, das ist schon sehr, sehr unverschämt. Also da muss man wirklich aufpassen, dass äh, man da nicht weggescheucht wird oder beleidigt wird. Ja, ähm. oder dann einfach selber gehen und vergleichen. Weil manchmal kommen sie einem dann auch hinterher und sagen, okay, okay, du kriegst die Brille doch für den Preis. Ja. Weil es geht eigentlich immer was. Aber wie gesagt, ihr müsst halt bei den Thais einfach freundlich bleiben und langsam anfangen. Ja, nicht zu viel auf einmal, weil dann nehmen die das oft auch persönlich und werden dann auch persönlich manchmal. Von daher, guckt einfach. Und wenn ihr das da nicht kriegt, dann lauft weiter. Ihr findet es nochmal. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, auf was ihr achten solltet. Also das sind unsere Tipps. Wenn ihr noch persönliche Tipps habt, auf was man achten sollte in Thailand. Klar, es gibt tausend Dinge, auf was man achten sollte. Aber das sind für uns jetzt die wichtigsten. Wenn mich jetzt jemand fragen sollte, T, Jasmin, auf mhm. was sollten wir achten, wenn wir nach Thailand gehen? Das sind so die ersten zwei, drei Dinge, ja. die, mir uns, die mir einfallen mit Roller, Polizei und Handeln. Die also, sind halt für uns jetzt relevant. Und von daher, wenn ihr andere habt... Genau. Dann könnt ihr die ja auch nennen. Also wir werden jetzt nicht angehalten, mhm. weil wir keinen Alkohol trinken. Wir mhm. haben den internationalen Führerschein immer mit dabei. Aber einfach für jemand anderes, der mhm. nach Thailand fliegt, der vielleicht auch gerne Party macht mhm. oder keinen internationalen Führerschein mitnimmt, äh, darauf sollte er schon achten. Ja, Wie gesagt, versorgt euch den, der ist nicht billig, kostet, äh, der ist nicht teuer. Genau, kostet nur 16 Euro, hält äh, drei Jahre. Mhm. 
Aber wie gesagt, darüber haben wir noch einen Blog gemacht. Mhm. Wenn ihr einen Tipp habt für uns oder für die anderen, dann ja, schreibt das unten rein, Leute. <lacht>